வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிள்ளு மிளகாய் குழம்பு அப்புறம் பெங்களூர் க பெங்களூர் கத்திரிக்காய் இல்லை சவு சவுன்னு சொல்லலாம் அது வந்து தேங்காய் போட்ட கறி அந்த பெங்களூர் கத்திரிக்காய் தோல் இருக்கு இல்லையா சவு சவோட தோல் அதில் வந்து தொகையல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கிள்ளு மிளகாய் குழம்புக்கு என்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் பெருங்காயம் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஒரு கைப்பிடி தோரம்பருப்பு இதை மூணுத்தையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் வரமிளகா காரத்துக்கு வரமிளகா மட்டும்தான் ஒரு ஆறு வரமிளகா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி புளி வந்து ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேவையான உப்பு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குழம்புக்கு வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் குழம்புக்கு வறுத்துக்கணும் இல்லையா எண்ணெய் காயட்டோம் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் இன்னொரு கடாய் வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து பெங்களூர் கத்திரிக்காவை வந்து வதக்கிடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் தான் நான் போட போகிறேன் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சிருக்க சவு சவ் இல்லை பெங்களூர் கத்திரிக்காய் போட்டுடலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அதை உப்பு போட்டுருவோம் தேவையான உப்பு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம் வெந்தன் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இங்கே காஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் அப்புறம் வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தோரம்பருப்பு ஒரு கைப்பிடி தோரம் பருப்பு வறுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்க நல்லா வறுபட்டுருத்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் நாம் இப்போ நான் வந்து மிக்சி பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் குழம்புக்கு வந்து வறுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த தோரம் பருப்பு இதெல்லாம் ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தொகையிலுக்கு வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் என்ன விட்டுக்கலாம் அதுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா ஒரு கைப்பிடி உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க பச்சை மிளகா காரத்துக்கு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி இதோடைய வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பெங்களூர் கத்திரிக்காவோட தோல் அதையும் போட்டுடலாம் சவு சவு தோல் இது வந்து உங்களோட விருப்பம் தோல் வந்து இப்போ ரெண்டு காய் கட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா வரும் நமக்கு எவ்வளோ வந்து தொகையில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தோல் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா ஒரு அரை பெங்களூர் கத்திரிக்காவோட தோல் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் வதங்கணும் குழம்புக்கு நம்ம வருத்துண்டோம் இல்லையா அதை நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கணும் அரைச்சுண்டாச்சு நம்ம இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சவு சவு தோல் தொகைகளுக்கு வந்து எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு ஒரு பிரட்டி பிரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதையும் வந்து மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் ஆறினதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து ஒரு கப்பு சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இது ஆரட்டும் ஆறினதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் ஒரு கப் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தொகையிலுக்கு வருத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து கடுகு கொஞ்சோண்டு உளுத்தம்பருப்பு
காரத்துக்கு வரமிளகா நான் ஒரு ஆறு வரமிளகா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் உப்பு அரைச்ச விழுது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கொஞ்சம் திக்க ஆயிடுச்சு பாருங்க குழம்பு வேண்டு வேணுங்கிற அளவு நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இது இன்னும் கொதிக்கணும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கத்திரிக்காய் வந்து கறி பண்ணுறதுக்கு வதக்கணுமா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து வேக வேண்டியிருக்கு ஸோ மூடி வச்சிடும் தொகையலுக்கு வறுத்து ரெடியாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காயெலாம் சேர்த்து இப்போ வந்து புளி பேஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் புளி இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு தூண்டு புளி உருட்டி அதில் வந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சுன்னு தரேன் சவு சவு தோல் தொகையில் நல்லா அரைச்சாச்சு தேவையான உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ தோல் தொகையில் வந்து ரெடியாகிடுத்து அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சுடுத்து நல்லா கொதிச்சுடுத்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிள்ளு மிளகாய் குழம்பும் ரெடி ஆகிடுத்து இந்த பக்கம் சவு சவு கறி அதுவும் ரெடி ஆகிடுத்து தேங்காய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சவு சவ் கறியும் ரெடி ஆகிடுது அப்புறம் எல்லோரும் கேட்டிருந்தீங்க இந்த பச்சை கலர் டப்பாவில் என்ன பெருங்காய பொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீசி பெருங்காயம் இது கட்டியாகவும் விற்கிறது இதே மாதிரி பொடியாகவும் இருக்குது கிரானுவல்ஸும் இருக்குது ஸோ மூணு டைப்பில் இருக்குது நான் இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க தெரியுமா ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கிற பெருங்காயம் வந்து எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அதுவும் பீசி பெருங்காயம் தான் இது மாதிரி இது வந்து பவுடராக இருக்கிறதும் பீசி பெருங்காயம் தான் கிரான்வெல்ஸாகவும் இருக்குது அதுவும் இருக்குது ஸோ மூணு வெரைட்டியில் இருக்குது ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்துருப்பீங்க கிள்ளு மிளகாய் குழம்பு சவு சவு தோல் தொகையல் சவு சவ் தேங்காய் போட்ட கறி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சமையல் தான் சவு சவ் மட்டும் வீட்டில் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சவு சவ் தொகையல் தோலில் தொகையல் பண்ணிவிட்டு சவு சவ் கறி பண்ணிவிட்டு ஒரு ரசம் வச்சிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சமையல் தான் இந்த கிள்ளு மிளகாய் குழம்பு வந்து நீங்கள் வந்து சூடான சாதத்தில் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ந